മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം ഒന്നു മാത്രമാണ് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു രോഗത്തിനൊഴികെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നുണ്ട് ഒരു രോഗത്തിനൊഴികെ അതേതാ അൽ ഹറമു വാർദ്ധക്യമാണ് വാർദ്ധക്യമാകുന്ന രോഗത്തിന് മരുന്നില്ല വയസ്സാകും നമ്മിൽ പലരും വാർദ്ധക്യമാകുന്ന രോഗത്തിന് വെളുത്ത മുടിക്ക് കറുത്ത ചായം കൊടുത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കുക അങ്ങനെ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് വാർദ്ധക്യമാകുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് ശമനം കിട്ടൂല ഈ ശരീരത്തിലെ തൊലികളൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും പ്രസരിപ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അത് ഇസ്തിരി ഇടാൻ പറ്റൂ തേപ്പുകെട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറം ഒരു രോഗമൊഴികെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗമൊഴികെ അതല്ലാത്ത എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു മരുന്ന് ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിഹിറിന് മരുന്നുണ്ട് കണ്ണേറിന് മരുന്നുണ്ട് പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് ജിന്ന് ബാധക്കൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു പ്രതിവിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പ്രതിവിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിഹിറിനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് കണ്ണേറിനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്ന് മുത്തഫുൻ അലൈഹിയായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സിഹിറ് എന്താണ് സിഹിറ് പല വിധേനയും സിഹിറ് നടക്കും ഇമാം ഗസാലി അലി അള്ളാഹു തന്റെ ഇഹിയായിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നക്ഷത്ര കണക്കുകളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം രാശികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അത് സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ആരെയാണോ സിഹിറിലൂടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആരെയാണ് സിഹിറിലൂടെ തകർക്കാൻ കരുതുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി ചില ശിർക്കിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പിശാചിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സിഹിറ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സിഹിറ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്ന് ഇമാം വസ്സാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു പല വിധേനയും സിഹിറ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല രീതിയിലും സിഹിർ നടക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അൻപത്തി ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലധികം അൻപത്തി അൻപത്താറ് ഭാഗങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ ഭാഗങ്ങളിൽ സിഹിറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഞാൻ എണ്ണി നോക്കി അൻപത്താറ് ഭാഗം കണ്ടു ഇനി ആ കാണാത്ത ഭാഗം വേറുണ്ടാവും സിഹിറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരിൽ സിഹിറ് ആരോപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു സിഹിറിനെ കുറിച്ച് അൻപത്താറ് ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല ഉപദ്രവങ്ങളും ഇത് മുഖേന ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തകർത്തു കളയാൻ വരെ സിഹിർ കൊണ്ട് സാധിച്ചേക്കാം നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ സിഹിർ കൊണ്ട് സാധിച്ചേക്കാം നല്ല നിലയിൽ സമാധാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ സ്നേഹ സ്നേഹമായ ആ ഒത്തൊരുമിച്ച അവസ്ഥ അത് തകർത്തു കളയാൻ സിഹിർ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹദീസല്ല ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഉദ്ധരണിയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തെടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ആളായിരുന്നില്ല കുഫറിന്റെ വക്താവായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ലോകത്ത് സിഹർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ മാരണം പ്രചരിപ്പിച്ചത് പിശാചുക്കളാണ് മനുഷ്യ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പിശാചുക്കളാണ് അതിന്റെ പ്രചാരകന്മാർ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമല്ല എന്നിട്ടല്ലാഹു പറയുന്നു ആ കുതന്ത്രം എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു സിഹിർമാരണം പോലത്തെ കുതന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ മായുഫരിക്കൂന ബിഹി ബൈനൽ മറി ഇവ സൗജിഹി ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ സ്നേഹം തകർക്കാൻ അവരുടെ സുന്ദരമായ ദാമ്പത്യത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ 
അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കള്ളന്മാർ സിഹിർ പഠിച്ചത് ഇസ്രായേലിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിലൂടെ അവരെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തേ കാരണം ഇസ്രായേലി മാർക്കറ്റിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ അയാളിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ട് പിണക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കുന്ന വിദ്യ ഇത് ഇസ്രായേലിയരിൽ വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉള്ള സിഹറായിരുന്നു ഈ സിഹർ പല സിഹറുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ ഒന്നാണ് തകർക്കണം എന്റെ കാരണം അവൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടെ ജീവിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ അവൻ ദൈനംദിനം വളരാൻ എന്നെ പോലെ നിന്നിട്ടേ മതി എനിക്ക് അവൻ നശിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിദ്യ ഉണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പിശാചുക്കളുടെ പിശാചിന്റെ വക്താക്കളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അറിയോ വെറുതെ ദ്രോഹിക്കൂനി അക്കാലത്ത് ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുതന്ത്രമായിരുന്നു ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഭാര്യയായി ജീവിക്കണേ അവളെ എനിക്ക് കിട്ടണം അവളെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അവൾ അകലണം അകലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഹിറ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം തനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരാളുടെയും അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും ഇണയുടെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ കുതന്ത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സിഹറിന്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടെയല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒത്താശയോടു കൂടെയല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയോടു കൂടെയല്ലാതെ സിഹിർ കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവവും ഏൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം അള്ള വിചാരിച്ചാലേ സിഹിർ കൊണ്ടും ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല വിചാരിച്ചാലല്ലേ രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് പിടിച്ചാൽ ഭേദാവുള്ളൂ അല്ല വിചാരിക്കാതെ സുഖാവോ മരുന്ന് രോഗശമനത്തിനുള്ള ഒരു നിമിത്തമാണ് മാധ്യമമാണ് ആ മാധ്യമം നാം സേവിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അതോടൊപ്പം വരണം എങ്കിലേ മരുന്ന് ഫലിക്കൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിഹറ് കേവല സിഹറിന് ഒരാളെ തകർക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതൊരു സബബാകുന്നു ഒരു മാധ്യമമാകുന്നു ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത ഒരാളെ എറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോഹല്ലേ തെറ്റല്ലേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ജിന ചെയ്തവനെ എറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ പറ്റൂല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പറ്റില്ല ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നടപ്പി നടപ്പിലായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ വിവാഹിതനായ വിചാരിയെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളണം അല്ലാതെ ഒരു പാവപ്പെട്ട നിരപരാധിയെ കല്ലിനെ എറിയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ആ കല്ല് കൊണ്ട് എറിയുന്നത് കൊണ്ട് അയാളെ മേ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അടച്ചോം കണക്കാക്കിയാൽ തന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ കല്ലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഏ മാരണക്കാരെ നിങ്ങൾ കൊന്നിനും സാധിക്കില്ല ഏ മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇല്ല ബി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിന് കൂടാതെ സാധിക്കില്ല എന്നാ പിന്നെ സിഹിറ് ഉപദ്രവകരമല്ല എന്നല്ലേ ഈ ആയത്തിനർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അടുത്ത ഭാഗം നോക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യ പഠിക്കൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപദ്രവവും നാശവുമാണുള്ളത് എന്തേ കാരണം ഇതെന്താ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം അവരനെ ദ്രോഹിക്കാൻ അല്ലെ തന്റെ സഹോദരനെ തകർക്കാനാണല്ലോ ഈ വിദ്യ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവകരമായതാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് ഉപദ്രവമാണത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിങ്കൽ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നേട്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് വൻ തകർച്ചയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മലർത്തുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് 
അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ വിവരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിഹർ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പല വിധേനയുമുണ്ടാകും പല രീതിയിൽ അതിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായാൽ ഒരാൾക്ക് അത് ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഒരാളിൽ അത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയം വെറുതെ സംശയിക്കരുത് ഈ വാള് കേട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും ഇത് സിഹറാണ് കുറച്ച് ശത്രുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തും കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നപ്പോഴേക്ക് വന്ന ഇന്നൊരാൾ പനി പനിച്ചിട്ട് സന്ധിയിലൊക്കെ വേദന ഇത് വേറെന്തോ ആണ് കാരണം മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടും വേദന നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ പനിയൊക്കെ എല്ലാ ജോയിന്റിലും നല്ല വേദന എന്നാ പനിച്ച ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ പുള്ളി പറയാണ് മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടും ഈ വേദന മാറാതിരിക്കുമ്പോ ഇതിനിരിക്കും എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ആകണ്ട വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരു മരുന്നും പഠിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അസ്വാസ്ഥ്യം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സിഹർ ബാധിച്ച ആൾക്കുള്ള മോചന മാർഗം എന്താണ് നമ്മുടെ കിതാബുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കിതാബ് നോക്കണ്ട അത് കുറാഫാത്ത് എഴുതി വെച്ച മണ്ട കിതാബ ഏതാണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എഴുതിയ ഉൽപതിഷ്ണു വിഭാഗത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മോഡേണിസം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസവും പണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപതിഷ്ണു വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ഇബിനു തൈമിയയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ഇബിനുൽ കയ്യിം തന്റെ സാദുൽ മഅദിൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സൗദി അറേബ്യ അടക്കം അവിടുത്തെ മുഫ്തിമാരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇബിനുൽ കയ്യിം സാദുൽ മഅദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു സിഹറിനെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നേ സിഹർ ഒരാൾക്ക് ബാധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മരുന്ന് ഫലവത്തായ മരുന്ന് മിൻ അതിവിയത്തിൽ ഇലാഹിയ മിൻ അതിവിയത്തിൽ ഇലാഹിയ ദൈവീകമായ മരുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന മരുന്നല്ല മിൻ അതിവിയത്തിൽ ഇലാഹിയ ദൈവീക മരുന്ന് അതെന്താ ദൈവീക മരുന്ന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ചില ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് ുകൾ കൊണ്ട് മന്ത്രിക്കലാകുന്നു അതാകുന്നു ദൈവീക ചികിത്സ അള്ളാന്റെ കലാം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച അഴുക്കാറ് കൊണ്ട് മന്ത്രിക്കലാകുന്നു അതിനുള്ള പ്രതിവിധി അതാണ് മിൻ അതിവിയത്തിൽ ഇലാഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഏതുപോലെയൊക്കെ സൂറത്തിൽ ആയത്തിൽ കുറിസി ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമുക്കറിയുന്ന ഇവ കൊണ്ട് മന്ത്രിക്കുക അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ആയുധം പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവൻ പ്രയോഗിച്ചാലാണ് പിശാജിന് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ ആയുധമുണ്ട് ഒരു തോക്കുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് അകലെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഴ്ത്താൻ പറ്റൂല അതിനെന്ത് വേണം ഷൂട്ടിംഗ് പഠിക്കണം ഇതുപോലെ ഫാത്തിഹാ സൂറത്ത് കൊണ്ട് പിശാജിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിലും അതിന് മാഹാത്മ്യമുണ്ട് ആരും ഉരുവിട്ടാൽ അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ തൗഹീദിന്റെ പടവാളിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഫലവത്താകുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അധ്യായങ്ങൾ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് സൂറത്തുകൾ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സിഹറിനെതിരെ മന്ത്രിക്കാൻ സിഹറിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നീ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഒപ്പം ഇറങ്ങിയത് ഖുർആാനിലെ അധ്യായങ്ങളൊന്നും ഒപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി ഓരോ ആയത്തുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഒപ്പം ഒരേ സമയത്താണ് അവതരിച്ചത് അതിന് സംഘനാമമുണ്ട് രണ്ടിനും കൂടി ഒരു പേരുണ്ട് എന്താ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടുന്ന ആയുധങ്ങൾ രണ്ടായുധങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സൂറകൾ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് മന്ത്രിക്കാനാണ് എന്തിന് മന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്തഫായ നബി തങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ജൂതന്മാരും മുനാഫിക്കുകളും കുറൈശികളും എല്ലാ കെണികളും ഒരുക്കി 
അവസാനത്തെ കയ്യായി അവർ മാരണം പ്രയോഗിച്ചു നബിയെ തകർക്കാൻ ലബീദുബിനു ആഴ്സം എന്ന് പറയുന്ന കപടൻ ഈത്തപ്പന കുലയിൽ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകൾ ഇട്ടാണ് മാരണം ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് കെട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ തകർക്കാൻ അതേ ഡോസിൽ അള്ളാഹു പതിനൊന്നായ തിറക്കി സൂറത്തുൽ ഫലത്ത് അഞ്ച് സൂറത്തുൽ നാസ് ആറ് സൂറത്തുൽ ഫലത്ത് അഞ്ചായത്തുകളാ സൂറത്തുൽ നാസോ ആറായത്തുകളാ അഞ്ചു ആറും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കെട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ലബീദുബിന് ആഴ്സം എന്ന് പറയുന്ന മാരണക്കാരൻ ലബിക്കെതിരെ സിഹിർ ചെയ്തത് ആ സിഹിറിനെ തകർക്കാൻ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകളുള്ള സിഹിറിനെ തകർക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ പതിനൊന്നായത്തുകൾ അവതീർണമായി ഡോസ് പത്തിന്റെ ഗുളിക ഇരുപതിന്റെ ഗുളിക നൂറിന്റെ ഗുളിക അഞ്ഞൂറിന്റെ ഗുളിക അല്ലെ ഈ മെഡിസിനിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഡോസ് കൂടുന്നു ഇതുപോലെ പതിനൊന്ന് കെട്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഡോസ് പതിനൊന്നായത്തുകൾ എന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടധ്യായങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന വസ്തുത നാം അറിയണം ധാരാളം കിതാബുകളിൽ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം സിഹർ ബാധിച്ച മസുഹൂറായ വ്യക്തിക്കുള്ള മോചന മാർഗം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചാൽ ഏത് ശൈത്താൻ ആര് വിട്ടതാണെങ്കിലും അത് അകന്നു പോകും പിന്നെ ചില ആളുകളുണ്ട് സിഹിർ ബാധിച്ച ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവ അയാളെ ഇളക്കൂ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാല് ഉള്ളതൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇളക്കുക അവനെ മന്ത്രിക്കും ഖുറാനിലെ ഏതാനും ആയത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതുക്കാർ കൊണ്ട് മന്ത്രിക്കും മന്ത്രിച്ചാൽ പിന്നെ ഇയാൾ ഇളകാൻ തുടങ്ങും ഇളകിയിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ഇന്ന ആൾ വിട്ടതാണ് ഉവ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ പോകാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇയാൾ ചോദിക്കും ആദ്യം ഒരു അയ്യായിരം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാധവഹിക്കാൻ പോകാൻ എന്താ വേണ്ടത് പോകാൻ രക്തം വേണം രക്തം അവർ രക്തം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂജ നടത്തണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തൊരു സർപ്പകല്ല് നാട്ടിക്കൊണ്ട് തുളസി നട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പാലും പഴവും വെച്ച് പൂജിക്കണം സർപ്പകല്ല് വെക്കണം എന്നാൽ അത് ചെയ്തേക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി കിട്ടിയാൽ മതി അയ്യായിരം കിട്ടണമല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ഹറാമാണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് കടുത്ത ശിർക്കാകുന്നു പിശാജിന് വഴിപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെയാണ് വഴിപ്പെടേണ്ടത് ഇളകുന്ന സമയത്ത് ഇളകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ പറയാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക എന്നാൽ ഇളക്കാം ഇളക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല ശിർക്കും ഹറാമും പിശാജ് കൽപ്പിച്ചാൽ അനുസരിക്കരുത് എന്ന നിബന്ധനയോടെ അനുസരിക്കരുത് എന്ന നിയമത്തോടുകൂടെ സിഹർ ബാധിച്ച മനുഷ്യനെ ഇളക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ഒരു ഒരു അധ്യായം എന്താ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ബാബു ഹൽ യുസ്തു സിഹ്റു സിഹർ ബാധിച്ച മനുഷ്യനെ ഇളക്കാമോ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച നോക്കണം ബാബു ഹൽ യുസ്തു സിഹ്റു സിഹർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ആ അധ്യായത്തിൽ ഇവാം ബുഹാരി ഒരു സഹാബിയുടെ വാക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ പണ്ഡിതനായ അടുത്ത അനുയായിയായ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു ഒരാൾക്ക് സിഹിർ ബാധിച്ചാൽ അയാളെ അയാളിൽ നിന്ന് അത് ഇളക്കാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തെ ഇളക്കാൻ പറ്റുമോ കാല സഹീദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് റതിയല്ലാഹുൻ മഹാനായ സഹീദ് റതിയല്ലാഹുൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ലാബ് സബിഹി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ലാ ഇന്നമാ യുരീദൂ നബിഹിൽ ഇസ്ലാഹ അതുകൊണ്ട് നന്മയാണ് അയാൾക്കുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ് നീയത്തെങ്കിൽ തെറ്റില്ല ഉപകരിക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരന് ഗുണ ഗുണകരമായ കാര്യം ഉപകാരമുള്ള കാര്യം അതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷേ ശിർക്കും ഹറാമും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം ഇളക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കിതാബുൽ ബുഹാരി ബുഹാരിയിലാണ് ഈ സംഭവം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് ചികിത്സകളുണ്ട് പ്രതിവിധികളുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിവിധികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം നോട്ടം കണ്ണേറ് എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ കേറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണതിനുള്ള പ്രതിവിധി 
ബുഹാരിയിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ബാബു റുക്കയത്തിൽ ആയിനി കണ്ണേറിനുള്ള മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ വാ കിതാബിൽ കാണിച്ചു തരാം ബാബു റുക്കയത്തിൽ ആയിനി കണ്ണേറിനുള്ള മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിൽ ലിവാം ബുഹാരി ആദ്യമായി പറയുന്ന ഹദീസ് എന്നോട് നബി ഒരിക്കൽ കണ്ണേറിന് വേണ്ടി കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അമറനി എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു നബി മന്ത്രിക്കാൻ മിനൽ ലൈനി കണ്ണിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുവോ റവാഹുൽ ബുഹാരി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നബി തങ്ങൾ കണ്ടു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് കറുത്ത പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ കറുത്ത പാട് എന്താ റിയാക്ഷൻ ആണോ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ആ കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോ കുട്ടിയെ മന്ത്രിക്കൂ ആ കുട്ടിക്ക് നോട്ടം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നളറ നോക്കി എന്തൊരു നോക്കും നെളിറത്ത് നോട്ടം നോട്ടം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് റവാഹുൽ ബുഹാരി റവാഹുൽ ബുഹാരി എങ്ങനെയാണ് നബി തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചത് എന്ന് തുടർന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയാ റഹ്മത്തുല്ലാ അലിഹി വിവരിക്കുന്നു ശേഷം എങ്ങനെയാ മന്ത്രിച്ചത് ജനങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന തമ്പുരാനെ അള്ളാനെ വിളിച്ചിട്ടെന്താ ഏത് സിഹറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടൂടെ അള്ളാഹുമാസ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും പോക്കിക്കളയുന്ന അകറ്റിക്കളയുന്ന ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഒരു ഉപദ്രവവും ഒരു ഒരു രോഗവും അവശേഷിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള രോഗശമനം പഠിച്ചവനെ നൽകണേ ഇതായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച മന്ത്രം ഇത് ശരിക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പാതി ചെവി കൊണ്ട് പാതി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് കാലി ചന്തയിൽ വെച്ചും ബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടും ആ മുസ്ലിയാര് ഏതാനും ആഴ്ചയായി അബദ്ധങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു കൂവുന്നു അത് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് മണ്ടന്മാരും ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് രണ്ടാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായി മുസ്ലിയാർ ഏതാനും ഇത്രയും കാലം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഏതാനും ആഴ്ചയായി അബദ്ധങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കേൾക്കാൻ കുറെ മണ്ടൻ നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ടന്മാരും ഞാൻ വിവരം കെട്ടവനും ഞാൻ വിവരം കെട്ടവനായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാര് നിങ്ങൾ ആക്കിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു അല്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് വിവരമില്ല അത് ആദ്യമേ പറയുന്ന ആൾ ഞാൻ എന്റെ വകലല്ലോ ബുഹാരി നോക്കിയിട്ട് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം എനിക്ക് ഒരു വിവരമില്ല ഞാൻ വെറും സ്പീക്കർ അതുപോലൊരു സാധനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് വിവരമുള്ള ആള് വേബ്രിഡ്ജിൽ വഴുത് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിച്ചന്തയിൽ വഴുത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂലോ ആ വിവരമുള്ള ആള് നേരിട്ട് വന്നിട്ടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിവരക്കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസുകളൊക്കെ വിവരക്കേടാകണം ഹദീസുകളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് മൂടേണ്ടി വരും ആയത്തുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇത് ഇത്ര വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ വിചാരിച്ചാല മന്ത്രം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബുഹാരിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ടായ മതിയല്ലോ ചോറ് പാകം ആയോ അല്ലേ ബന്ധോ അല്ലേ നോക്കാൻ രണ്ട് വറ്റെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാ വറ്റും പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബുഹാരിയിലെ രണ്ട് ഹദീസ് മുസ്ലിമിലെ രണ്ട് ഹദീസ് രണ്ട് ആയത്ത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അത്ര മതി അങ്ങനെ നിർത്താൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നിർത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജഹാലത്ത് നീങ്ങുന്നില്ല വിവരക്കേട് നീങ്ങുന്നു നോക്കുക അപ്പൊ മുഴുവൻ പറയാ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയൊക്കെ പറയാന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഇമാം ബുഹാരിയിൽ ഒരു അധ്യായം കാണാ വേറൊരു അധ്യായം 
ഉദ്ധരിക്കുന്നുസല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് എപ്പോ എപ്പോഴാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് കാരണമായ രോഗത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം ഉണ്ടായ രോഗം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിടിപെട്ട ശക്തമായ പനിയും അസ്വസ്ഥതയും ക്ഷീണവും ഈ അസുഖം പുന്നാര നബി തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ രോഗം വന്ന് കിടപ്പിലായ സമയത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ ഫലം ക്ഷീണം അധികരിച്ചപ്പോൾ മിണ്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നന്നായി ക്ഷീണം പിടിപെട്ടപ്പോ ഉദ്ധരിക്കുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നപ്പോ മന്ത്രിച്ചു ഊതി ഊതി ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകന് ഫലം അധികമായപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ നേരത്തെ മന്ത്രിച്ച മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു ഊതി കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വൈദ്യ സംബന്ധമായ വിഷയം ചികിത്സ സംബന്ധമായ വിഷയം പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിനധികം എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിച്ചില്ലേ ഒരു ദിവസം രോഗശയ്യയിലായപ്പോ മാത്രല്ല ആയിഷാഹു എന്നാ തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കും മുമ്പ് ഉറങ്ങും മുമ്പ് നബി തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചിരുന്നു ബെഡ്റൂമിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ ഈ ആത്മീയ ചികിത്സയൊക്കെ ഇത് വഴന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിയാര് പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണുന്നു ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബി എന്നും മന്ത്രിക്കും സ്വന്തത്തെ എങ്ങനെ മന്ത്രിക്കും രണ്ട് കൈവെള്ളയിൽ ഊതും വെറുതെ ഊതല്ല ഓതിയിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ ഊതും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തടവും പിന്നെ ശരീരം കയ്യെത്തുന്ന ഭാഗം മീൻ ജസതി ശരീര കയ്യെത്തുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്തും തടവും ഊതിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടവ എന്താ അപ്പൊ അവിടെ പറ്റിപ്പിടിക്ക കുറെ നേരം ഊതിയാ ചിലപ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നനവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒന്നിപ്പോ ആണ് ഊതിയിട്ട് ഇപ്പം തടവിയിട്ട് അല്ല യുക്തിവാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ യുക്തിവാദികൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ സംഭവമൊക്കെ തരക്കല്ല പക്ഷെ ഊതിയിട്ട് രോഗം മാറുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല നല്ലൊരു ചങ്ങാതി നിസ്കരിക്കും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല സത്യസന്ധനായ ഈ ജുമാക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന നല്ലൊരു എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ തെറ്റിദ്ധരി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ആ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്ന ഇപ്പൊ നീ ചിലപ്പോ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് ഉപദേശം ഫലവത്താകുന്നു വിശ്വാസിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഊതുന്നത് കൊണ്ട് രോഗം രോഗത്തിന് ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്മിനും ആവൂല നിങ്ങൾ മുമ്മിനാവൂല കാരണം ഈ കണ്ട ഹദീസുകളൊക്കെ തള്ളണ്ടേ ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കണ്ടേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയെ നിഷേധിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഊതിയിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ ഊതിയിട്ട് തടവിയിട്ട് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അലഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കാണിച്ചെന്ന് അള്ളാഹു അലഹു 
മുസ്തഫായ നബിതങ്ങൾ സ്വാദിപ്പുൽ അമീനായ നബിതങ്ങൾ മിഥ്യയായ ഒരു കാര്യം നിരർത്ഥകമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ പഠിപ്പിക്കുകയില്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ കാര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നബി സല്ലി സ്വലമ ചെയ്യൂ സ്വന്തം തടവി എന്ന് മാത്രല്ല തടവി കൊടുത്തതായിട്ടും ഇമാ മുസ്ലിം മുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു അധ്യായുണ്ട് രോഗിയെ മന്ത്രിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഇത് അനുവദനീയാണ് ഇതൊരു ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അനുവദനീയാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഖുറാൻ ഓതി ഊതിക്കോ അത് അനുവദനീയാണ് ആ ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം പറയുന്നു റഹിമുള്ള ഹദീസിന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാബു രോഗിയെ മന്ത്രിക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിലുള്ള ഹദീസ് എന്താ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ആയിരുന്നു ഐഷാബിഹു എന്ന പറയുന്നു നബി തങ്ങളായിരുന്നു നബിയുടെ മുമ്പാകെ പോയി ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറയുകയാണെങ്കിൽ നബിയേ ഒരുപാട് നാളായി തലവേദന ഒരുപാട് നാളായി വയറിന് അസുഖം ഒരുപാട് നാളായി ടെൻഷൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം പറഞ്ഞ് തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നാൽ അവിടത്തെ വലം കൈ കൊണ്ട് തടവി കൊടുക്കും വലം കൈ കൊണ്ട് തടവി കൊടുക്കും സുമ്മ കാല തടവുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയും എന്താ പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനെ ജനങ്ങളുടെ നിയന്താവേ ഈ മനുഷ്യനിലുള്ള വ്യക്തിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ നീ പൂക്കിക്കളയണമേ എന്തിനധികം ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കാണാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അവിടത്തെ പേരമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റലിയാഹു അൻഹുമ ആ രണ്ട് പിഞ്ചു വൈദങ്ങളെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് വൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾക്കെതിരെ അവരിൽ മന്ത്രിച്ചല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാം തന്റെ സന്താനങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഓദിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചല്ലോ ഇതൊക്കെ ബുഹാരിയിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല തർക്കിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തിനധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സഹോദരി ഒരിക്കൽ തിരുസന്നിധിയിൽ വരുന്നു ഒരു സഹാബിയത്തായ പെണ്ണ് റസൂലിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു പെണ്ണ് നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നു ആ സ്ത്രീയോടൊപ്പം അവളുടെ കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താ ലായത്തക്കല്ല കുറച്ചു നാളായിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല നന്നായി സംസാരിച്ച പിള്ളേന് പെട്ടെന്ന് മിണ്ടാട്ടം നിന്നു നാവിന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാഹു സബിയുൻ ആ സഹോദരിയോടൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനൊരു പ്രശ്നം ലാ എത്തക്കല്ല മൂ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയില്ല സംസാരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാതെ വന്ന കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നു ആ പെണ്ണ് നബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു സഹാബികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അല്പം വെള്ളം തങ്ങൾ അവിടത്തെ പവിത്രമായ വായ അതുകൊണ്ട് കഴുകി വായിൽ അല്പം ആ വെള്ളാക്കി എന്നിട്ടത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വായും കൈയും കഴുകി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ആ വെള്ളം ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു ആ വെള്ളം ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സുമ്മ അമറ എന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ കൽപ്പിച്ചു ഈ വെള്ളം കുഞ്ഞിന്റെ തള്ളയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കൽപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അല്പം കുടിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് ശരീരമാസകലം തടവാനും ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദായ ഇബിനു അബി ഷൈബ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണിത് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഹദീസുകൾ ഈ വിഷയകമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാ തീരൂല പറഞ്ഞാ തീരൂല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ മുസ്ലിമും ബുഖാരി മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ രണ്ട് കിതാബുകൾ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി 
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇത് സൗദിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ കിതാബുകളും ഇപ്പം ഡിസ്കിലാണ് അപ്പം സിഹർ നിങ്ങട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറബിയിലുള്ള സ്വിച്ച് അതാണ് ഓൺ ആക്കിയ സിഹർ എന്ന് ഒമ്പത് കിതാബുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒക്കെ കിട്ടും ചെയ്താന് കിട്ടും ജിന്ന് കിട്ടും ഇതൊന്നും ഞാൻ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കി ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം ഞാനും മടിയനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ചൊരു നല്ല ധാരണയൊന്നും വെക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സിഹിറിനെ കുറിച്ച് കിട്ടി ഇനി എത്ര ഹദീസ് ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഹദീസുകൾ തങ്ങളെ മന്ത്രിച്ചല്ലോ മന്ത്രം പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനും പറ്റൂല എന്ന് വരും കാരണം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ആ ഖുറാനും കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ ാണ് അതും കൊണ്ട് വന്നത് ഏതും കൊണ്ട് ഖുർആാനും കൊണ്ട് ഈ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നബി തങ്ങളെ മന്ത്രിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഹാരി മന്ത്രിച്ചില്ലേ ഒരിക്കൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇഷ്ടക്കൈത്തായ മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് ആവലാതി പറഞ്ഞോ വല്ല പ്രശ്നത്തിലും നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ അയച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ന മന്ത്രിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങയെ മന്ത്രിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ മന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേക്കുള്ള എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തേടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മന്ത്രിക്കുകയാകുന്നു ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഒരു നഫ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷെർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷെറിൽ നിന്നും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മന്ത്രിച്ചത് രോഗം ശാരീരിക രോഗം സുഖപ്പെടാനല്ല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദ്രവം അസൂയാലുക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മോചനം തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് ശിപ നൽകട്ടെ വേറെ ഇപ്പോ ഇബിന് മാജുണ്ട് തുർമുതി ഉണ്ട് ബൈഹത്ത് ഉണ്ട് നസായി ഉണ്ട് സിഹാസി തയ്യിൽ തന്നെ വേറെ കിതാബില്ലേ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട ഈ പ്രബലമായ രണ്ട് കിതാബ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇത് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ചില ആളുകൾ പറയാം മന്ത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആത്മീയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇല്ല ഒക്കെ ഈ ആശുപത്രി ചികിത്സയേ ഉള്ളൂ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ ചില ഹദീസുകൾ മാത്രം ഏതോ ശൈത്താന്മാർ ഓതി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മാത്രം കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കാരണം സ്വഹാപത്തിന് വരെ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു മന്ത്രം പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സഹാബി ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് തേള് കുത്തുന്നതിനും വിഷബാധയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സഹാബി മുന്നേ പഠിച്ചതാ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സഹാബി നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് തീർച്ചയായും മന്ത്രത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സാബിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല കതിട്ടാ പറഞ്ഞത് കതിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ പഠിച്ചവർക്കറിയാം യാ റസൂൽ അള്ളാ വിഷബാധക്ക് മന്ത്രിക്കാറുള്ള സഹാബി പല ഹദീസുകളും നബിയുടെ ചില പ്രസംഗങ്ങളും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി മന്ത്രം പാടേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാന്റെ ഹബീബെ അങ്ങ് മന്ത്രത്തെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനാണെങ്കിൽ തേളിന്റെ വിഷത്തിന് മന്ത്രിക്കാറുള്ള ആളാണ് നബിയെ അങ്ങാണെങ്കിൽ മന്ത്രത്തെ എതിർത്തല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ല സ്വാഭി ഷിർക്കിന്റെ മന്ത്രത്തെ നബി തങ്ങൾ വിലക്കുകയും തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രത്തെ സ്ഥാപിക്കുക ചെയ്തത് സ്വാഭി അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഏതാനും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത് ഞാൻ പാടെ അതിനെ വിലക്കിയിട്ടില്ല
അള്ളാഹിന്റെ കലാമ് വെച്ച ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതെങ്ങനെ വിലക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അതിനെ വിലക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭിക്ക് കാര്യം തിരിഞ്ഞു കാര്യം തിരിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സത്യസന്ധനായി ഈ സത്യം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കൂല എന്നാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ അത് മുസ്ലിം ആയിരുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നാ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതി അടുത്താഴ്ച ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തിരുത്തി പറയാലോ ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാലോ അറബി ഭാഷയെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച അർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഹദീസിൽ കാണാം മന്ത്രിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എല്ലാം പറയേണ്ട ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ പറ്റൂ ആ ശിർക്കിന്റെ മന്ത്രമല്ല തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രം തന്നെ അത് മന്ത്രിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുപതിനായിരം പേര് വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന ഹദീസ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം ഉള്ളതാണ് ഉള്ളതാകുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മന്ത്രിക്കില്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രം തന്നെ അവർക്കില്ല നിഷിദ്ധമായ പക്ഷിലക്ഷണവും ശകുനം നോക്കലും അവർക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം എന്റെ ഉമ്മത്തിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എഴുപതിനായിരം പേരുണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിൽ വിചാരണ കൂടാതെ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ അർത്ഥത്തിലാ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഹദീസൊക്കെ പൊളിയോ അങ്ങനെയുണ്ട് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിക്കണം മുഹദീസുകൾ എത്ര പഠിച്ചു പറയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് പഠിച്ചു അതിന് ഒരു ഹദീസും വേറെ ഹദീസും വൈരുദ്ധ്യാവും വൈരുദ്ധ്യാവും അങ്ങനെ ധാരാളുണ്ട് ഇന്നമൽ മാവു മിനൽ മായി എന്ന ആദ്യമായിട്ട് നബി സുല്ല അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചോളണമെന്നില്ല ഇന്നമൽ മാവു മിനൽ മായി കുളി മാ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കലനം സംഭവിച്ചാൽ കുളിച്ചാൽ മതി അതാ ആദ്യത്തത് ഇതിപ്പോ കിതാബിൽ കാണാം അല്ലാതെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ട് പുളി നിർബന്ധമാവൂല അതാണ് അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം ഇന്നമൽ മാവു മിനൽ മായി ഇത് മാത്രം വായിച്ച ഒരാൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒറ്റ നിസ്കാരം ശരിയാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്കലനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു ആകാം ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും കുളിക്കേണ്ടതില്ല അതിനർത്ഥം പിന്നെ വന്നു നിയമം ആദ്യത്തേത് നസ്ത ചെയ്തു ഇതൽ തക്കൽ സിതാനാനി ഫഹുവ മൂജിബുല്ലിൽ റസിലി പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കുളി നിർബന്ധമായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിധി മർഫുവായി മൻസൂഹായി ഇതൊക്കെ പഠിക്കണേ ഹദീസ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ എവിടുന്നെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ ഒരു തുണ്ടം കിട്ടിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കല്ലേ മുജിത്തഹിതുകളായ ഇമ്മത്ത് ഇമാം ഷാഫിയെ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി അതിലെ നെല്ലും പതിലും വേർതിരിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇമാമുകൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കി പോന്ന ആലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വെറുതെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഹദീസാണ് കാണാൻ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിഭാഷ പഠിച്ചു അങ്ങനെ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൻഗാമികളായ ഇമ്മത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ വശം അതാണ് യഥാർത്ഥ ദീന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ യാതൊരു നമ്മളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരേ ആശയം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം ഓരോ 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 പാർട്ടി ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും നമ്മളെ കൗമ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല നമ്മളെ കാക്കാമാര് പത്ത് പേരായിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടി ഇപ്പൊ നോക്കി നിക്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ടി വന്നു ഖുറാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി അഞ്ചു പത്ത് നിക്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ആ പാർട്ടി വന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം ആളുണ്ടായില്ലേ നിക്കരിക്കണം എന്ന് പറയാനല്ല പാർട്ടി വന്നത് നിക്കരിക്കണ്ട നിസ്കരിക്കണ്ട അഞ്ചു പത്ത് നിസ്കരിക്കണ്ട ഖുറാന്റെ പേരും പറഞ്ഞു വന്നു അതിന്റെ കൂടിയ ആൾ പോയി ഉചിത്തൈതുകളായ ഇമ്മത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സുന്ദരമായ മഹിതമായ നിയമ സംഹിത ആ സംഹിത മുറുകെ പിടിച്ച് പോകണം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താലത്ത് ഒപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല 
അത് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കാനും അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹുറുദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും